Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des tests statistiques. Alors ce qu'il faut savoir hein, de très important, c'est qu'il y a quatre tests statistiques que l'on va utiliser durant ce cours. Euh, ces tests statistiques ont différentes fonctionnalités, on va les utiliser à différents moments. L'idée de, 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 de ce e-learning aujourd'hui, c'est de comprendre quand est-ce qu'on utilise les tests statistiques. Alors je vais évidemment vous montrer des formules, mais ne vous inquiétez pas, hein, on ne va jamais utiliser ces formules pour réaliser les tests à la main. L'idée, c'est qu'il faut, un, comprendre quand on les utilise, deux, comprendre comment on calcule le test. C'est pour ça qu'on va vous montrer les formules. Mais nous, quand on va utiliser ces différents tests, on les utilisera sous SPSS. Donc, on n'aura aucun calcul à faire à la main. Et donc, il faudra savoir interpréter les résultats. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les quatre tests courants. On va voir les formules. Euh, pour que vous compreniez comment on les calcule, si on les calcule à la main, ça vous permet de comprendre comment le test fonctionne. Et puis, parfois, je vous montrerai les résultats qu'on interprétera et parfois, on le fera en cours. Ce qu'on va voir aujourd'hui se réfère au chapitre 9 de l'ouvrage de référence analyse de données hein, qui est dans la mallette pédagogique. Alors, je vous propose de commencer hein, par le premier de ces quatre tests. Le premier test que l'on va voir, c'est ce qu celui qu'on appelle le T-test. Test T, hein, parfois en français, mais le petit test, euh, c'est le test de comparaison des moyennes. Alors l'idée du, du, du T-test, qu'on appelle aussi test de student, parce qu'il s'appuie sur une loi statistique de student, c'est de comparer les moyennes de deux groupes différents. Alors nous, on l'utilisera dans un contexte où euh, il y a plusieurs formes de T-test, mais nous, on l'utilisera dans le contexte où on compare deux groupes dits indépendants, c'est-à-dire deux groupes qui n'ont rien à voir entre eux. Je vous donne un exemple. On va par exemple utiliser le TTS pour comparer la moyenne des salaires des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes, ce sont deux groupes indépendants, deux groupes qui n'ont rien à voir entre eux, parce que en fait, ils ne se croisent pas. Un individu qui est dans le groupe des femmes ne peut pas être dans le groupe des hommes. Donc TTS, première chose à retenir, ça se fait quand on va comparer la moyenne, la moyenne d'une variable, le salaire par exemple, entre deux groupes, deux groupes dans lesquels on ne va pas retrouver un individu dans les deux groupes individu statistique, hein, soit dans, un, dans le groupe des hommes, soit dans le groupe des femmes, par exemple. Okay. Alors, pourquoi c'est intéressant, ce TTS Parce que ça permet de voir s'il y a des vraies différences de moyenne sur les salaires, hein, par exemple, entre les hommes et les femmes. Alors, pourquoi Parce que si je regarde la moyenne du salaire entre les hommes et les femmes, cette moyenne peut être, peut être très différente. Hein. Donc Ça, c'est ce que je fais en, en statistique descriptive, hein, ce que fera un journaliste, on va regarder la moyenne du salaire des hommes et des femmes, on va dire, typiquement, les femmes sont moins bien payées, il y a un écart salarial pour un poste équivalent de 30%. Le T-test, lui, va faire un test statistique, va me permettre de faire un test statistique pour voir si cet écart de salaire, ces 30% d'écart de salaire, sont un écart qu'on observe tout le temps, donc on est sûr qu'il y a bien un écart de 30%, ou si c'est un écart qui est lié au hasard. Alors, lié au hasard, pourquoi Peut-être parce qu'on va retrouver les individus les moins bien payés chez les femmes okay, ou les individus les mieux payés chez les hommes. Alors, ça, ça renvoie aussi à la notion de point aberrant hein, qu'on qu a déjà touché en cours et qu'on reverra. Un point aberrant, c'est un point qui est extrême. Okay. Euh, L'écart de moyenne, parfois, est peut-être dû à des individus extrêmes. Et donc, ce sont ces individus qui font descendre la moyenne vers le bas, hein, comme on en avait parlé avec la moyenne sur les cas extrêmes, ou qui vont faire monter la moyenne euh, au-dessus, bien au-dessus de, 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 de la moyenne du groupe. D'accord Donc, le T-test, ça permet de voir si l'écart de moyenne est général. Okay. C'est l'écart qu'on peut espérer hein, quand on regarde deux de, de groupes d'individus. Ou si cet écart est simplement lié au hasard. Et au hasard, ça veut dire, bah, par hasard, je me retrouve avec que des individus ou un petit groupe d'individus très mal payés chez les femmes et ça fait descendre la moyenne. Ou par hasard, je me suis retrouvé avec un groupe d'individus très bien payés chez les hommes et ça a fait augmenter la moyenne. Donc, le T-test de comparaison des moyennes, c'est très important parce que ça me permet de dire si l'écart de moyenne est significatif, donc s'il est vrai, significatif, c'est-à-dire vrai, ou s'il n'est pas significatif, c'est-à-dire lié à des points aberrants qui vont tirer la moyenne vers le haut, vers le bas. Donc, le test de student, hein, ce qu'on met dans la définition, on porte sur une variable qualitative, okay, qui contient uniquement deux modalités. Donc, deux modalités, 
c'est-à-dire homme ou femme, hein, le genre, c'est n'a que deux modalités dans ce cas-là. Euh, quand on fait les expérimentations, on pourrait dire le groupe testé qui subit l'expérimentation ou le groupe qui n'est pas testé, hein, qui ne subit pas l'expérimentation, hein, par exemple, ça nous donne deux groupes différents. Et l'idée, ça va être de comparer la moyenne d'une variable continue, donc une variable quantitative, hein, cette fois, le salaire, par exemple, l'âge, par exemple, quelque chose de continu, hein, l'argent sur le compte bancaire, entre ces deux sous-populations qui sont définies par le critère de regroupement. Donc, le critère de regroupement, c'est la variable qualitative qui dit vous êtes un homme, vous êtes une femme. Et le test T de comparaison des moyennes consiste à vérifier que l'écart de moyenne entre les deux groupes est significatif, autrement dit qu'il est bien réel et qu'il n'est pas lié au hasard. Alors, quand on, on, quand on pose, quand on va tester ce T-test de comparaison des moyennes, on va poser deux hypothèses. Une première hypothèse H0, que l'on va tester d'ailleurs, c'est l'hypothèse que, là, où il y a écrit mu1 égale à mu2, c'est-à-dire qu'en fait, les deux moyennes sont égales. Ok, l'hypothèse H0, ça va toujours être, les deux moyennes sont égales. La moyenne du groupe 1 et la moyenne du groupe 2 sont égales. Et on va tester cette hypothèse face à une deuxième hypothèse, hein, l'hypothèse H1, qui est la moyenne du groupe 1 est différente de la moyenne du groupe 2. Okay, donc, le T-test consiste à tester du coup l'hypothèse H0 contre l'hypothèse H1, c'est-à-dire qu'il y a égalité des moyennes. Alors nous, on va utiliser le T-test dans un seul contexte, même s'il y a différents contextes. On va considérer que ça vaut le coup d'utiliser un T-test quand on a des échantillons qui sont indépendants, Indépendant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver le même individu dans les deux échantillons. Alors pourquoi hein Parce que on va faire des t-tests surtout sur une période. Quand on utilise plusieurs périodes, on peut regarder parce que sur une longue période, des individus peuvent changer de groupe. D'accord Si on teste le salaire des non qualifiés contre les qualifiés, quelqu'un qui est non qualifié à un moment peut devenir qualifié et à l'inverse, quelqu'un qui est qualifié peut, avec l'évolution technologique, devenir non qualifié. Et donc là, on a des échantillons qui ne sont plus indépendants parce qu'on a des individus qui vont bouger d'un groupe à l'autre. Nous, on va faire très simple, on va considérer dans, dans, dans ce cours que on utilise le T-test, enfin, que ça vaut le coup d'utiliser que quand on a des échantillons indépendants, c'est-à-dire quand on a des individus euh, qui ne peuvent appartenir qu'à un seul des deux groupes. Donc voilà pour le premier test hein, qui est le T-test. Je vous montre pas la, la, la formule, euh, je ne vous montre pas la, les résultats à l'interprétation, on, on le verra en cours. Mais sachez que le T-test, retenez, c'est un des tests statistiques, ça permet de comparer la moyenne de deux variables, la, la moyenne pardon d'une même variable entre deux groupes. Le deuxième test qui est important, c'est le test de l'ANOVA. Alors l'ANOVA, ANOVA en anglais, c'est Analysis of Variance. Donc là, c'est le même principe que le T-test, finalement, on va comparer la moyenne de différents groupes, sauf que cette fois, hein, on utilise l'ANOVA quand on a un nombre de groupes qui est supérieur à 2. Donc, par exemple, si on a trois groupes, étudiants contre qualifiés, contre non qualifiés, on ne va pas utiliser un T-test pour comparer les moyennes, mais on va utiliser le test de l'ANOVA. Donc l'ANOVA, c'est une généralisation du test T. Hein. Test T qu'on utilise que quand il y a deux catégories, et l'ANOVA qu'on utilise quand il y a plus de deux catégories. Et l'idée de l'ANOVA, hein, même si c'est un peu différent de celle du T-test, de, ça va être de comparer la variance entre les groupes. Okay, mais l'idée de la NOVA derrière, c'est que si on a des variances très différentes entre les groupes, on a aussi probablement des écarts de moyenne différents. Donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est une généralisation du T-test. Ça nous permet d'avoir même, le même type d'info. Est-ce que les moyennes sont différentes Sauf que cette fois, au lieu d'avoir deux groupes, on va avoir plus de deux groupes. Donc à partir de trois groupes, on utilise la NOVA. Alors, le principe de l'ANOVA, c'est qu'on va comparer la variation intergroupe à la variation intragroupe. Alors, qu'est-ce que la variation intragroupe et la variation intergroupe La variation intragroupe mesure l'ampleur de la variation au sein d'un groupe. Okay, donc, variation intragroupe, ça consiste à calculer les écarts qui existent de salaire, par exemple, entre des individus qui appartiennent au même groupe. Donc le groupe des femmes, par exemple. Alors que la variation intergroupe consiste à calculer les écarts de moyenne qui existent entre les différents groupes, donc entre les hommes et les femmes, par exemple. OK 
Donc le principe de la nova, c'est qu'on va calculer trois types de variations. Hein. Je vous ai mis les formules, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de les, de les connaître. On va regarder la variation totale. Donc Y, c'est la variable, hein, par exemple le salaire. Donc on regarde l'écart du salaire de l'individu I par rapport au salaire moyen, qui est Y bar ici. La variation intergroupe, cette fois, on va regarder par catégorie. Donc on va regarder l'écart de salaire des personnes qualifiées catégorie J. Hein. Donc, par rapport à la moyenne, observée sur toute la base, qualifié, non qualifié, étudiant. Et puis, dans la variation intra-groupe, on va regarder cette fois l'écart de salaire d'un individu dans une catégorie donnée, donc d'un individu dans la catégorie des qualifiés, par exemple, par rapport à la moyenne de la base. Alors, toute l'idée de la NOVA, c'est de dire quand il y a plus de variations entre les groupes, donc entre les non qualifiés et les qualifiés et les étudiants, que, dans les, que, que, que de variations intra-groupes, donc entre les individus d'un même groupe, alors il y a des écarts de moyenne entre les groupes. Okay Autrement dit, si j'observe des écarts plus grands entre la moyenne des qualifiés et des non qualifiés, par exemple, que des écarts entre les individus du groupe des qualifiés, ça veut dire qu'il y a bien des écarts de moyenne entre les groupes. Alors, pour mesurer justement cet écart entre la variation intergroupe et la variation intragroupe, on va utiliser la statistique F. La statistique F est calculée de la manière suivante. Elle est le ratio de la variation intergroupe qui est ici SS inter. Alors, cette variation intergroupe, on va la normaliser. Donc, on va la diviser par C, qui est le nombre de catégories. Donc, dans mon exemple, il y a trois catégories, hein, qualifiées, non qualifiées, étudiants. C, c'est le nombre de catégories, 3 ici, moins 1. Le tout divisé par la variation intragroupe. Donc, les écarts de salaire qui peuvent exister entre les individus d'un même groupe, qui est elle-même normalisée par N, le nombre d'individus moins C, qui est le nombre de catégories. Alors, dès qu'on a un F qui est supérieur à 1, cela signifie en fait que la variation intergroupe est supérieure à la variation intragroupe. Et donc, plus F s'éloigne de 1, plus les écarts de moyenne entre les différents groupes sont importants. Typiquement, si on a un F qui est égal à 2, on peut l'interpréter comme ça, cela signifie qu'il y a deux fois plus d'écarts intergroupe que d'écarts intragroupe. Alors là, on va donner un exemple, un exemple très simple. On va supposer qu'on regarde une grande entreprise de l'industrie du tabac. Alors, les grandes, les grandes entreprises de l'industrie du tabac ont souvent une mauvaise réputation, donc cette entreprise décide de mettre en place une expérimentation afin de redorer son image auprès de ses employés, afin que ses employés soient plus motivés dans leur travail. Donc, dans l'expérimentation, on va considérer qu'il y a trois groupes de 60 salariés. D'accord Donc, on va prendre, on va, on, va ré, on va faire trois groupes de 60 salariés. Dans le premier groupe, les salariés ne font face à aucun changement. Donc, rien ne se passe pour eux, hein, c'est comme avant. Dans le deuxième groupe, les salariés vont recevoir 1000 euros par an pour suivre un traitement anti-tabac ou pour faire bénéficier leurs proches d'un traitement anti-tabac. Et puis, dans le troisième groupe, les salariés vont recevoir une hausse de salaire de 5%. Donc, on a trois groupes d'individus. Premier groupe ne reçoit aucun stimulus. Et deux autres groupes reçoivent deux stimuli différents. Un pour arrêter de fumer, pour faire simple, puis une augmentation de salaire. Et on demande aux individus de, de, de ces différents groupes de noter leur motivation de 1 à 5. Okay, une fois qu'ils ont reçu... le le stimulus, ou une fois qu'ils n'ont pas reçu le stimulus dans le cas du groupe. Alors voici les résultats des réponses des salariés à l'échelle de motivation. Le groupe 1 note sa motivation en moyenne 3,36 sur 5. Le groupe 2 note sa motivation en moyenne 3,5 sur 5. Et puis le groupe 3, 3,79 sur 5. Alors ce que l'on observe hein, très simplement en descriptif, c'est que évidemment, ce sont les salariés hein, dans ce cas-là qui touchent l'augmentation de salaire de 5% qui se déclarent le plus motivés. 
sont motivés à 3,79 sur 5 en moyenne contre 3,5 pour ceux qui reçoivent un traitement anti-tabac. Alors avec ces moyennes, euh, avec les écarts types euh, que l'on a en partie, hein, alors là je vous montre que le, le résumé, mais avec les, la base de données, en fait, on pourrait calculer euh, la statistique de F. L'avantage, c'est que on va juste utiliser SPSS à partir de cette base pour calculer les différentes statistiques et avoir le résultat. Et les résultats de la NOVA sont en dessous. On a la variation intergroupe qui est en fait dans la, la, la colonne carré moyen. Variation intergroupe, c'est 2,94. Donc, alors pardon, on a la variation intergroupe qui est la somme des carrés de 5,88 que l'on divise du coup par le nombre de catégories 3, moins 1, 2 et qui nous donne le numérateur de 2,94. Et puis, on a la variation intra-groupe qui est la somme des carrés, hein, 27,30, que l'on divise par les degrés de liberté 177 et qui nous donne le carré moyen, donc 0,15, qui est le dénominateur sur l'équation d'avant. Donc, quand on divise 2,94 par 0,15, on obtient la valeur du F, qui est ici dans la colonne et qui est de 19,07. Donc 19,07, c'est 2,94 divisé par 0,15. Donc là, en fait, ce que nous dit le F, c'est qu'il y a une variance, une variation intergroupe qui est 19 fois supérieure à la variation intragroupe. Autrement dit, les écarts de motivation que l'on observe sont bien liés aux différences de stimuli et non pas au hasard. D'accord On observe que ce qui va driver, ce qui va tirer les écarts de motivation, hein, les différences de motivation, ce qui va expliquer ces écarts de motivation, a priori, c'est le fait d'être dans différents groupes, d'avoir été dans un groupe sans stimulus ou dans un groupe avec un stimulus. Ok Quand on regarde les écarts intra-groupes, ils sont plutôt petits, alors que les écarts intergroupes sont plutôt grands. C'est ce que nous dit ce F. Et là, on voit que le F est significatif. Donc, significatif, ça veut dire que ces écarts intergroupes ne sont pas liés au hasard. Alors, significatif, pour la NOVA, on considère que le test est significatif si on a cette valeur ici, hein, le 0, là, là où il y a marqué 0,00, qui est inférieur à 0,05. Donc, ici, tant que c'est inférieur à 0,05, on considère le test comme étant significatif. Donc, significatif, ça veut dire que les écarts de moyenne, il y a bien des écarts de moyenne entre les groupes, que l'on constate avec un F très élevé. Alors, si on devait regarder dans, dans, dans le tableau, hein, mais là, il n'y a pas besoin de le faire parce que l'avantage des SPSS, c'est qu'il va nous donner directement la significativité ici. Mais si on devait le faire à la main, on aurait calculé le F, on aurait trouvé 19,07 hein, avec la formule plus haut. Et ensuite, on aurait dû comparer ce F à la valeur dans la table d'ANOVA. Et si le F est supérieur à la valeur qu'on cherche dans la table d'ANOVA, du coup, on considère le test comme étant significatif. Et donc, pour ça, il faut regarder la valeur correspondante dans la table d'ANOVA qui est ici, en fonction, du coup, des caractéristiques de la base. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que les lignes, donc ça, ce sont les degrés de liberté du dénominateur, donc N-C, et les colonnes sont les degrés de liberté du numérateur, donc c'est moins 1. Alors nous, ici, on avait trois catégories. Hein. Vous vous souvenez, donc C, c'est 3. Donc dans la colonne, 3 moins 1, on regarde dans la colonne 2. Ok, C moins 1, 3 moins 1, on regarde dans la colonne 2. Pour le dénominateur, on a N moins C. Donc N, on avait 3 fois 60 individus, donc 180 individus. Et C, c'est toujours 3, 180 moins 3, 177. Dans la table, on considère que dès que c'est plus de 120, c'est l'infini en fait. Donc peu importe qu'il y ait ici 177 degrés de liberté ou 1 million, quoi, si je fais simple, 1000, ça sera la même valeur. Et donc la valeur qui nous intéresse ici, c'est le croisement de la colonne et de la ligne. C'est donc ce 2,9957 qui est ici. D'accord donc. Si on devait le faire à la main, on calculerait le F, qui est de 19,07. Et si le F est supérieur à la valeur qui nous intéresse, du coup, 
dans la table d'ANOVA, ici 2,9957, on considère le test comme mettant significatif. Test significatif veut dire qu'il y a bien un écart de moyenne entre les différents groupes.